，行政院农业委员会高雄区农业改良场业务简报。各位长官、各位贵宾，欢迎莅临高雄区农业改良场。现在为您介绍本场业务概况。本场创设于民国前九年，历经日据时期及政府组织调整，民国八十八年七月经审后，改立行政院农业委员会。定名为行政院农业委员会高雄区农业改良场，并于九十五年十月从屏东市民生路旧厂址迁至屏东县长治乡新厂址。本厂主管高雄市屏东县及澎湖县农作物的品种栽培技术改良及农业推广工作，辖区耕地面积十二万三千多公顷，占全台湾百分之十五点四。农业户数约十三万三千多户，占全台湾百分之二十一点七。农业人口数四十九万五千多人，占全台湾百分之十六点九。本场业务单位包括作物改良课、作物环境课、农业推广课、旗南分厂及澎湖分厂。行政单位设秘书室、主计室、人事室及政风。本场负责高雄市、屏东县及澎湖县农作物之品种改良、栽培技术改进、农业技术推广、农业灾害会勘及富裕复耕技术指导等。自将各业务单位研究成果报告如下。水稻高雄一四五号品质好，产量高。近年来参加全国十大经典好米及米米竞赛，屡获佳绩。高雄一四六号为早熟，丰产品种，品质优良，耐倒伏，对稻热病抵抗性佳。高雄一四七号外观品质优良，耐倒伏，对稻热病及半飞虱抗性佳。米饭有芋头清香，是本场育成第一个。梗稻香米品种近两年参加米米竞赛，也连年得奖。毛豆高雄六号及高雄九号具有大荚、高产、糖度高、品质佳，为冷冻毛豆主要外销品种。高雄八号具耐寒性、糖度高、品质佳，为冬季生鲜毛豆外销主力品种。高雄七号种皮黑色，糖度高，品质佳，为蜜黑豆主力品种。鱼香毛豆新品种高雄十一号高产，食味品质佳，符合日本市场要求，规划取代日本香鸡，成为鱼香茶豆主流品种。大豆新品种高雄十二号为毛豆及黄豆两用品种，高产，籽粒食味品质佳。此外，并推动大农场企业化经营模式，使冷冻毛豆成为我国外销日本最大宗的农产品。红豆高雄八号籽粒鲜红，种皮薄，适合加工制馅。高雄九号籽粒特大，种皮红色，丰产，风味佳，适合整粒加工。新品种高雄十号籽粒特大，高产，种皮薄而鲜红，风味佳，适合制馅及整粒加工。高平地区为台湾热带果树主要产区，本场以辖区主要果树的品种改良及栽培技术改进为研究重点，以提升产业竞争力，并以发展成为热带水果研发中心为目标。莲雾育种方面。以建立高效率莲雾杂交育种流程，并筛选出夏季果皮着色稳定及果型较大之优良品系，适合分散产期及品牌行销用，令辅导各产地应用品种及技术进行产期调节，使台湾可以周年生产优质莲雾。芒果高雄三号下雪，果实为椭圆形，成熟果皮为黄色，果重四百到六百公克，具土芒果风味。芒果高雄四号蜜雪，花序大，果实为软形，果重三百到四百五十公克，果肉细致，少纤维，具有亮丽桃红色果皮。荔枝方面，以建立愈合包荔枝的稳定生产技术，并可提高开花及着果率。早育种方面，至今已育成八个品种，其中高雄七号樱桃蜜枣果实小巧可爱，果肉甜脆不松软；高雄八号珍宝果型硕大，甜脆多汁，都具有市场发展潜力。一百零一年育成的高雄十号玉宝果型较小，果肉细致，除价寿命长。
一百零二年育成的高雄十一号真蜜为晚熟种，产期一月下旬至三月，果重约一百一十到一百五十公克，果肉细致多汁，耐低温储藏，极具外销潜力。木瓜育成高雄九号日光，果实甜，果肉厚而红，属于中小型果，更适合现代家庭的食用习惯，并成功开发。木瓜全果房套袋及肥罐管理技术，有效提升木瓜果实品质。番石榴高雄二号真脆，为圆果型，绿皮白肉品种，口感清脆，细致，具有夏季品质稳定，糖度高，酸度适中，表皮凹凸明显，卖相佳等特点。在花卉育种方面，进行姜花、文心兰、火鹤花、热带球根花卉及圣耀兰等辖区重要花卉品种选育。目前已选育出大花黄心，香气浓郁的高雄六号及高雄七号姜花新品种，以及黄色系文心兰盆花品种高雄一号玉珠。玉成盆花火鹤高雄一号幸福旋律，花苞片为粉红色，花型为特殊的海芋型。高雄二号红宝石花苞片为桃红花绿边，观赏期可达四个月之久。此外，热带球根花卉育种已积极进行中，目前已获得数个江河花及美人蕉优良后代品系，另外已获得十四个圣耀兰杂交组合，正进行后代之培育与筛选。在栽培技术方面，探讨火鹤花设施栽培对切花品质及产量的影响，研发省电灯泡在姜花电罩上的应用，以提高姜花切花品质及产量，以及发展文心兰养育栽培技术，生产高品质文心兰盆花，并研究观赏凤梨组培苗悬化技术，提升组培苗发根率及植株生长速度，以缩短种苗培育时间。生物技术研究主要针对热带花卉进行研发，包括微体繁殖、基因选殖、基因转殖、远缘杂交及胚拯救技术，以及作物种源分子标志。在微体繁殖方面，以建立观赏凤梨、粗乐草等多项作物的微体繁殖技术，并技术移转供产业界利用。此外，亦针对花卉的试管内开花研究，期待能提升产业的创意价值。基因选植与转植方面，已从蝴蝶兰选植出花青素及类胡萝卜素，生合成关键基因，可供后续进行花色改造。此外，也完成文心兰延缓老化相关基因的选植及建立蝴蝶兰与脱鞋兰花粉基因转移技术。在远缘杂交及胚拯救技术方面，以建立蝴蝶兰属与其他兰属间远缘杂交及胚拯救技术，以改造花色、花型及花香。目前有五个狐狸尾蝶兰品种，一个百代蝶兰品种。以及周氏兰、陈氏兰、菲律宾蜂蝶兰、林氏兰及中氏兰等五个新的人工属间杂交属完成登录，并利用胚拯救技术建立兰花杂交育种技术平台，协助台湾兰花业者克服杂交育种时所遇到的杂交障碍，以育成特殊独特的兰花品种。目前已经办理五组属间杂交后代平苗，以及两株优良开花单株的有偿让与给业界利用。在作物种源 DNA 标志方面，利用叶绿体 DNA 的热点区序列分子标志及跳跃子间隔区多形性分子标志，开发蝴蝶兰等兰科植物亲缘及品种鉴定技术。食品加工主要研究开发特用作物、柑橘类、豆类、热带水果的保健产品与加工技术，提高附加价值，促进产业的发展。在保健产品开发方面，建立了二氧化碳超临界流体萃取技术，能从扁食柠檬皮中将多甲氧基黄酮萃出。大幅提高纯度，可供应用于心血管疾病及阿兹海默症保健产品的开发，并成功应用于富含不饱和脂肪酸的南瓜籽油及苦瓜籽油的萃取。
另外也应用薄膜及低温浓缩技术，开发了高品质柠檬汁浓缩技术，并技术移转给生技公司，促成了将近五千万元的创投。另开发利用意向层析串联质谱技术，以迅速鉴定国产优良高机能性保健加工原料的类黄酮成分及多酚物质。目前已建立了12种作物、近300种成分的资料，其中金橘及丰乳各有31种类黄酮及多酚成分，并个别开发有金橘膏及丰乳即溶产品，供业界使用。在大宗豆类产品方面，开发有高雄七号蜜黑豆产品，即以纳豆菌接种在本场育成的红豆品种，成功开发高抗氧化力低普林的。红豆纳豆产品，并利用生鲜毛豆豆仁开发翠绿干鲜毛豆豆腐等产品，可当休闲高级餐点食用。在大宗蔬果加工部分，分别应用静置发酵技术开发纯量的优质凤梨醋，及筛选高机能性芭乐副产物芭乐叶，开发芭乐叶茶、胶囊、定剂等产品。并针对改良传统蜜枣干不良风味及含籽缺点，已成功开发有无籽蜜链枣干。该技术已移转给高雄市政府推广，供枣子主要生产地的燕巢农会及阿联农会作为枣干加工使用。植物保护主要业务为建立辖区各种作物病虫害整合性管理技术，尤其是非农药防治方法的推广应用，以生产健康安全的优质农产品。目前有多项产品进行量产研究与田间试验，希望逐年降低化学农药使用量，辅导农友生产更安全健康的农产品。东方果实营是辖区热带果树最重要的害虫之一。本厂研发的长效型东方果实营诱杀器，田间持效性超过八个月。推广应用成效为降低东方果实营族群高峰期的密度达 88% 以上。在建构安全农业基础理念下，本厂积极研发让黑将军能抗逆境的技术，选植出抗紫外线的黑色素生合成基因，其已成功转植到黑将军及白将军。此外，开发放线菌及其增效配方混合而成的生物性介质，可有效降低蔬菜苗期、地枯病及促倒病的发生率。目前积极开发之异化淀粉芽孢杆菌，经试验证实，可大幅减少作物绝症病害、茄科青枯病的发生，已经专属授权给业者登记推广。异化淀粉芽孢杆菌，同时并具有防治瓜类尾凋病的功效。异化淀粉芽孢杆菌可产生多种分解酵素，具有制作有机易肥及作为饲料添加剂的发展潜力。目前研发已经成熟，是一项具备多功能且给予潜力的生物防治产品。除了生物防治资材之外，以研发及推广有机防治资材，包括载育油、亚磷酸、碳酸氢钾及三元硫酸铜等，为免定残留容许量之安全资材。在豇豆抗病育种的工作方面，目前正在积极进行抗尾凋病的根毡筛选，未来可有效解决豇豆维管束绝症病害的问题。为保障消费者健康，辅导辖区农友成立吉原普蔬果产销班，加强用药安全宣导与采样检测，以协助农友生产安全且高品质之农产品。本厂另设置病虫害诊断服务站，协助农友鉴定病虫害种类，辅导田间防治工作，以达成正确诊断、正确用药，并减少用药且有效管理病虫害之目的。此外，并定期进行田间作物病虫害监测，及时发布防疫警报，发挥良好的预警功效。为使土壤永续经营利用，运用营养诊断技术，以推动作物合理化施肥，推广农地施用有机质肥料，维护地利。果园草生栽培、微生物肥料研发及应用、农产废弃物再利用等，为土壤肥料研究室之重点工作。
目前本厂已建立辖区重要作物的营养诊断标准与合理化施肥方式，且每年为农民检测土壤及植体样品达四千件以上，已提供农民合理化施肥和土壤改良之参考依据。本厂运用肥料缓释技术，开发浅层土壤改良剂，适用后可针对浅层土壤保肥力差且钙镁流失率大的缺失进行改良，并提升作物养分吸收率，提高生产品质与产量。调配植物所需的均衡养分配方，并添加适当浓度的植物生长辅助剂，开发成高效能易肥，以利植物生长过程所需养分之补充。推广及鼓励农民多使用国产有机植肥料，并教导农民自制高品质堆肥进行施用。另外，研发虫植菌根菌，并接种于作物上，不但可帮助作物度过环境逆境，降低病菌的感染，且可促进作物对养分的吸收，减少化学肥料的施用。积极推广果园草生栽培，以增进地利、美化果园及营造优良生态环境。目前本厂所推荐的草生栽培草类，可提升土壤缓冲能力，且兼具耐旱、耐硬、覆盖率高及无病虫害、交互感染等功效，并提供少量的种苗供农友繁殖及栽种于果园。农业机械研究核心项目包括农作物田间管理及农产品采收后加工处理机械、农业科技生活化小型家电研发等。目前研发成果有：重量式早自分级机，从工料到分级完成为一贯作业化的机械，可将早子的大小分成六个等级，分级效率每小时约 7,200 例，比人工快六倍。重量是凤梨分级机，以重量作为果实大小的分级指标，分成六级，每小时处理量 2.5 到3公吨，比人工快三倍。连续式蔬果削皮机适用于多种蔬果削皮、冲洗至出料一贯化作业，一人即可操作，每天可处理芋头 2,500 公斤、柠檬 1,200 公斤、青芒果 1,200 公斤，削皮率平均达 95% 以上。凤梨园多用途管理机具备喷药、中根除草、兼施肥及果实采收后搬运等多功能的管理机械，每天本机一次可承载 1,200 公斤果实的重量。小型发芽米电子锅，发芽后的糙米具有十倍于白米的伽马氨基丁酸等保健成分。为提高民众食用意愿，本厂研制发芽米电子锅，功能包括温控、浸泡、清洗、通气、换水、吹芽及烹煮。只要将发芽米专用糙米放入锅内，就可直接烹煮成发芽米饭。旗南分厂位于高雄市旗山区，民国六十年改为旗南工作站，七十二年升格为旗南分厂，主要业务为茄子、丝瓜、芋、扁蒲、苦瓜、小胡瓜及豇豆等蔬菜品种改良，及建立蔬菜安全优质生产模式与有机农业应用技术研究。茄子育种于民国八十七年、九十年及九十八年，分别育成高雄一号、高雄二号及高雄三号三个品种。高雄二号已取代屏东长茄，成为高屏地区主要栽培品种。高雄三号果肉为绿色，有别于一般白肉栽培品种。民国一百年，玉城苦瓜一带杂交品种高雄一号长青为绿皮长形苦瓜，具有无色味、食味品质佳、耐寒等特性。民国九十四年及一百零二年，分别玉城一带杂交品种丝瓜高雄二号及高雄四号，高雄四号则具早生、耐寒、丰产、食用品质佳等特性，南部地区全年可种植。小胡瓜育种于民国一百零三年，育成优良一代杂交品种高雄三号夏青，具有耐热、耐路菌病、果肉质地甜脆的特性。旗南分厂于民国七十七年设置零点六公顷有机试验田，进行有机农耕法栽培研究，筛选适合有机栽培作物及品种，开发设施、有机蔬菜稳定生产技术等，并积极开发非农药的病虫害防治资材，提供农民使用。
，并积极研发生物性易肥制成及堆肥茶汤萃取技术，开发有机农业资材，提升有机栽培作物对肥料之利用效率。生物性易肥制成以技术移转及商品化生产，在果树及蔬菜试用效果佳。澎湖分厂成立于民国五十四年，负责澎湖县主要农作物品种改良及栽培技术改进及示范推广等业务。嘉宝瓜为西瓜品种之一，澎湖地区高经济作物，以育成西瓜澎湖三号及杂交一代品种西瓜澎湖五号，一百零二年育成西瓜澎湖八号，为优质五籽西瓜新品种。菱角丝瓜为澎湖地区特色作物，于97年育成丝瓜澎湖一号杂交一代品种。另外，也育成抗白粉病的洋香瓜优良品系。南瓜为世界性蔬菜，于102年育成南瓜澎湖一号与澎湖二号杂交一代新品种。此外，研发多层磷单行密制方式种植蛏柳防风林，建立农林混植模式，解决澎湖离岛、季节风、延误、不利农耕等问题，并筛选适合澎湖地区景观、绿美化与防风、定沙、地被植物素材及搜集可利用的澎湖地区原生植物。农业经营主要业务为辅导产销班企业化经营，推动重点产业价值链整合与创新，提升产业竞争力。为提升辖区重要产业竞争力，本场整合组织训练辖内产销班办理健康管理技术咨询讲习。企业化经营管理训练及辅导国产蔬果建立品牌，推动健康农业、导入有机农业、集园圃、产销履历等农产品安全无缝管理体系，辅导并推荐辖区优秀产销班及农民参加全国性选拔活动，屡获全国十大绩优产销班、集园圃产销及经典毫米、神农奖等殊荣。此外，办理果园评鉴竞赛及展售行销活动，相互交流观摩，以提升栽培技术及行销能力。教育资讯研究室主要业务为推广教育训练、农业资讯传播及家政推广教育。教育训练方面。依据学员需求，规划办理农民学院农民专业训练、青年农民培育、农民医化训练、家政推广人员专业训练等，以提升专业职能。农业资讯传播方面，发布农业相关新闻，建立官方脸书，并发行《农情月刊》《农业专讯》《农技报道》《研究汇报》《年报》及《乡土食谱》等，将农业的最新资讯知识及技术提供给辖区农友参考应用。家政推广教育主要为改善农家生活品质、国产农产品推广、家政教材撰编、辅导农村妇女副业经营技能及办理大型家政创意活动。本厂近五年共育成二十一个作物新品种，并研发可技转业界运用技术二十项，无厂工产业运用技术十二项，同时发展蝴蝶兰与其他兰属、远缘杂交及胚拯救等前瞻生物技术，协助产业发展。推广水稻两植米品种高雄一三九、一四五、一四七号。毛豆大农场机械化经营等项目绩效卓著，其中毛豆从九十八年到一百零二年连续五年外销日本冠军，年产值达新台币二十一亿元，研发成果广获业界运用，近六年计转金超过四千万元，在全国农业试验改良场所科技研发成果效益评比中名列第一。并为官方育成品种境外授权领航者。本厂建厂百余年，一向以辖区农作物的品种改良、栽培技术改进研究及技术推广或移转，以造福农民及农产业为主要任务。今后将以建构成为热带季风区农业研究中心，发展高品质热带农产品为目标，并配合政府农业政策，推动健康、效率及永续经营的全民农业。简报完毕，敬请指教。